what are different types of function and what is the benefits of using functions what are different aspects and how to pass the arguments to the function okay these to be discussed here what is the function okay a function is a block of code that performs a specific task already we discussed when one time we check up on the function and it is is a sub program and it is it is the block of code block of code means it consists of some number of statements and that can get executed when we are calling them and when we are calling them call them call them they are executed out there when we are doing the program we are doing the program ela execute avutunnai sequential ga main tho start avutadi main tarvata unna statements oka dan tarvata oka execute avutu vendadi avuna but ikkade kotta topic manaku vachindi enti what is the function it is a block of code block of code ante enti block ante enti which can be specified within the braces open brace close brace madhyala brackets lokala specify chesina some number of states ni block anta a block of code performs a specific task ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని టాస్క్ కోసం మనం ఒక బ్లాక్ ని డిఫైన్ చేస్తాం దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తాం దాని ఫంక్షన్ అంటాం ఓకే అండ్ దిస్ ఫంక్షన్ రన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ చేస్తే మాత్రమే రన్ అవుతుంది నాన్న అంటే ఒక బ్లాక్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం అండ్ దాన్ని ఫంక్షన్ నేమ్ అంటాం నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఒక సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాం ఏం చేస్తాం మనం ప్రోగ్రామ్ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వుడ్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు టూ అండ్ త్రీ టూ వాల్యూస్ ఏ అండ్ బిని వేరియబుల్స్ డిక్లర్ చేశాను ఏ బిని యాడ్ చేయమని ప్రోగ్రామ్ రాశాను వెన్ వెన్ ఐఎమ్ ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఐ గివ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఏ అండ్ బి ఏ బికి ఒక టూ వాల్యూస్ ఇస్తాను అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఇంకొక టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రతి టైం ప్రతిసారి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రతిసారి అది అడిగినప్పుడు మాత్రమే టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం అవునా అయితే ఒకటేసారి మనం డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి ఒకటే దగ్గర అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ యొక్క కోడ్ ని ఒక బ్లాక్ లాగా రాసి దానికి ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కెన్ బి పాస్ ఇప్పుడు టూ త్రీ ఒకసారి యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది ఇంకోసారి ఫోర్ ఫైవ్ పాస్ చేశారు ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ వస్తుంది ఇంకోసారి సమ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇచ్చాను ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇవన్నీ ఒకటే దగ్గర నాకు కనబడాలి టూ త్రీ పంపించినప్పుడు ఫైవ్ వచ్చింది ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అని పంపిస్తే నాకు నైన్ రావాలి ట్వంటీ అండ్ థర్టీ పంపిస్తే నాకు ఫిఫ్టీ అని ఒకటేసారి డిఫరెంట్ 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 సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ ఓన్లీ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ టు బి డిఫైన్ డిస్ప్లేడ్ for that purpose you can define that edaithe program rasi manam execute chestamo aa oka program ni function laaga define chesi enni saala aina function ni enni saala call chesi anni saala different sets of values ni nu pump cheyachu anni saala ni display ane moodu saala avalante moodu saala function ni call cheyali padi saala padi different sets pump cheyali ante padi saala call cheyali okay and we can pass the data known as parameters function ki edaithe ipudu a b values ni nen enter cheyama adutanu abhi manam function ki pass chestam what name antam ante we call them as the parameters into a function and these functions are used to perform certain actions particular action for example addition of two numbers displaying the 1 to 10 natural numbers displaying even numbers in between 1 and 50 okay ఎన్ని సార్ల అంటే విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రియూజింగ్ కోడ్ పర్ఫార్మింగ్ సర్టన్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ప్రైమరీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ డిస్ప్లే చేయడం ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ని డిస్ప్లే అండ్ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు దోస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ okay reusing the code they are important for reuse chase code when we define the code once and use it many times the function can be defined once and that can be used many times reusing function is reusable block of code and of any sala in a use chase code okay we will choose certain different functions same on tai ela gestam aim to choose them it easy to add them okay we have different types of functions okay in the c functions are classified into two categories okay two 
categories ka divide jaise. What are those? Library functions and user defined functions. What is the library functions? What is the user defined functions? Library functions which are defined by the C. Means when the C compiler is defined, then these functions are defined. Okay, which are declared these declarations in header files. Account type we header files. So library functions we want to use as well as we need to include the header files. Okay, header file lo declare chase unda hai, while yoke body ane di dot dll files ane lo define chase unda hai. And in user defined functions which are created by users. Users ane di manam, manam use chase e wale. Okay, create user, manam chase e wale. User customizable function to reduce complexity of big program. Okay, to reduce the complexity of the program we can define the functions. The functions which are defined by the user are called the user defined. Ever I say use this term taro, value defined this term gavati with me user defined functions and taro. Here are two types ga manamu functions ni define jesu. Okay, manam individual ga yeh jesu. Sorry, library functions predefined in C and F. Okay, R with these are the built-in functions. Up to now we already used in the programs, printf, scanf, main, these all are the predefined functions. Last class we have string step, str, len, string length, string cat, string comparison, different different functions. Get c, get c, these are all other functions which are predefined. Okay, string functions use this, string dot h and a header file include jr. Printf scan f use this, std io dot h and a header file include jr. Okay, we have a library function. Okay, library functions are kind of defined in the C library is defined in the C library, but it means library functions are not defined. For example, if you have printf, scanf, str, cat, these all are the examples of the library functions. When you want to include these in the program, you need to include those header files. Okay, printf is defined in the stdio.h. So, if you want to use the printf function in your program, you need to include the in hash include stdio.h header file in, in the starting of the program. If you want to use the string cat function, which is the string function which is defined in the string.h header file. If you want to use this function in your program, you have to include the string.h header file. Okay, and these functions are made for code reusability and for saving time and space. In the way, man ki code ne reuse jaise kodan ki time save jaise kodan ki space save jaise kodan ki man ki ni define jaise na. We have to know how to use them. Ella use yaali what is the format of those functions? Man ka video yaali but na like use jaise. Man ka dil suprint ek use jaise na puru format specifier ni and or you can specify the what is the text to be displayed on the display uh, screen that is to be displayed. Scan if you just have to conversion specifications, you just see variables in a read chase code. You user control console and she input and she access chase code and display yes code and it may different different come and you chase now. String functions need render strings in a compare chase code and the length in difference. Display JS code and key, concatenate JS code and key, different different functions. In this all, in any different strings length, in a manam calculate JS code and key, str, any, and any string function uses. So, we are reusing the function as many times. Print it should have any sign in a use system. Already define a unit, then I will use it. Just like at any user defined JS, user defined functions can also be reused as many times as the user needs. Okay, next is the user defined function. Library functions are predefined functions and which are defined when the C compiler is designed. Those to be used, but you have syntax cell value, manam atla use a yaran. But manam ikar functions loan h kundi rendi, user defined functions. User defined functions and say the functions defined by the user. Okay, C manam kem hello jes kundi, what is the who is the programmer? Users are the programmers. Programmers to define their own functions. 
మనకు సి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఒక ఫెసిలిటీని ఏంటి మనం మన ఫంక్షన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓన్ గా అండ్ దీస్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ద కోడ్ టు పెర్ఫామ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ గివెన్ ఎ నేమ్ ఓకే ఇది ఏం చేస్తుంది ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ టు బి పెర్ఫామ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఒక టాస్క్ ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయడం టూ నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయడం ఓకే డిఫరెంట్ ఆపర అదేంటి అటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేయడం ఇట్లా అన్నిటిని పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ని డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మనం దానికి రిలేటెడ్ కోడ్ ని గ్రూప్ చేసుకోవడానికి దీస్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి యూజ్ and that function is to be given a name here you are the identifier what is the identifier we have to follow the identifier rules which is related to the token kada tokens lo manam nechukunnam identifier identifier is the uh, giving the name to the identifiers like the functions variables arrays structures is all anit kosam manamu నేమ్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేసే రూల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దోస్ ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అవుట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ నేమ్ టు దీస్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై అస్ ఓకే వెన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అవుతారో అండ్ దట్ దట్ టు బి ఇన్వోక్డ్ ఎట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ అనేది మెయిన్ రాస్తాం ఓపెన్ బేస్ ఉంటుంది క్లోజ్ బేస్ ఉంటుంది ఆ ప్రో ఆ ఓపెన్ క్లోజ్ మధ్యలో ఎన్ని సార్లు అయినా యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఓకే ఎన్ని సార్లు అయినా నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వెన్ యూ ఇన్వోక్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద కోడ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద బాడీ ఆ ఫంక్షన్ దేనికైతే డిఫైన్ చేసావో అది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఫంక్షన్ ని ఇన్వోక్ చేస్తావు దెన్ దట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఓకే ఏ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ టెల్స్ ద కంపైలర్ ఏం చెప్తుంది కంపైలర్ కి అబౌట్ ఏ ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ టైప్ అండ్ పారామీటర్ కంపైలర్ కి ఏం చెప్తుంది వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ వెన్ వీ ఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్ వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ ఈస్ టు బి యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఆర్ ద ఫ్రమ్ ద కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఏం పారామీటర్స్ ను పాస్ చేస్తున్నావు ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ని ఎన్ని పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం అనేది కంపైలర్ కి చెప్పడానికి మనం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి ఓకే వాట్ ఇట్ టు బి పెర్ఫామ్ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ టు బి పెర్ఫామ్ that is defined by the function definition the name and body of the function and the okay chuda manamo so okay syntax adanta juice bandu what is the benefit of using this function eight benefits manamo ee functions ni use cheyadam valla it provides modularity to your program's structure we can divide divide our program into different modules డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం ఒక టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకోండి టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మనకు గుర్తుంటది అనుకున్నప్పుడు వి కెన్ డివైడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ టూ బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుందాం ఫైవ్ లైన్స్ ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చిన్నది కాబట్టి తొందరగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అట్లా మనం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇట్ మేక్స్ ద కోడ్ రియూజ్ అవుతుంది కోడ్ అనేది ఎన్ని సార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి సమ్మాప్తి నెంబర్స్ కి ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినామంటే డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి పాస్డ్ అండ్ సమ్ముల్ టుగెదర్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ నీడ్ ఎన్ని సార్లు కావాలనుకుంటే అన్ని సార్లు ఇది రియూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్ డిబగ్గింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఇఫ్ యూ యూస్ ఫంక్షన్స్ చూడండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్ ఉంది అందులో మనము ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది వేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎడిట్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ వెన్ యూ డివైడ్ దట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్ ఇన్ టు ఫంక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డివర్క్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఎడిట్ ఇప్పుడు థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఆ సెక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉంటే అంటే ఒక ఫంక్షన్ అన్నట్టు ఆ సెక్షన్ అన్నట్టు ఆ ఫంక్షన్ లో చేంజెస్ చేస్తే సరిపో
ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తే ఫంక్షన్ లోనే చూపిస్తాయి మొత్తం థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఫంక్షన్స్ అని వల్ల మనం ఏం చేస్తాం ఆ థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోర్టు డివైడ్ చేస్తున్నాం బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏంటి మన ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎడిట్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ ఎప్పుడైతే మనం మనం ఫంక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తామో ఇట్ మేక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ మోర్ రీడబుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ చూడండి థౌజండ్ లైన్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అర్థం కావాలంటే ఒక లైన్ తర్వాత ఒకటి ఎక్కడో మనం థర్టీ ఎయిత్ లైన్ దాకా వచ్చాం ఒక్కొక్క లైన్ అర్థం చేసుకుంది మనకు ఎక్కడో డౌట్ వచ్చింది టెన్త్ లైన్ దాకా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి టెన్త్ లైన్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ మనం చూసుకుంటాం అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫంక్షన్స్ లాగా డివైడ్ చేసినాం మనం హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అది ఈజీ రీడింగ్ ఈజీ అండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఈజీ ఆ బ్లాక్స్ అన్ని ఇండివిజువల్ గా ఏమేమి ఉన్నాయో అవి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాయి సో ఎప్పుడైతే వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్ దోస్ ఆర్ మోర్ రీడబుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ డివర్క్ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఎడిట్ ఓకే ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ okay there are three aspects of a c function function lo three aspects are what is that function declaration function calling and function definition what is a function declaration in the munde nen cheppanu function must be declared just like the array or variable normal variable etlaite declare chestamo function ni kuda declare cheyali and where we can declare these can be declared in the global variables section మనం సి ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం గ్లోబల్ వేరియబుల్ సేమ్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద ఫంక్షన్ విచ్ టెల్స్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏం చెప్తుంది అంటే కంపైలర్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఫంక్షన్ పెరామీటర్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పెరామీటర్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ బై దట్ ఫంక్షన్ అనేది కంపైలర్ కి చెప్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి కాల్ చేయడం జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది నెంబర్ కలుపుతేనే కదా వేరే వాళ్ళకి అది రిసీవ్ అయ్యింది ఫంక్షన్ కూడా అంతే అక్కడ ఉంది బట్ అది ఎప్పుడు యాక్టివ్ అవుతుంది వెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ అండ్ దట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనీవేర్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ బ్లాక్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్ మెయిన్ బ్లాక్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ద పెరామీటర్ లిస్ట్ మస్ట్ నాట్ డిఫర్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాల్ అండ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో రెండు ఇంటీజర్స్ డిక్లేర్ చేశాను కాల్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు రెండు ఇంటీజర్స్ ని పంపించాను సో ఇవి డిఫర్ ఉండదు కాలింగ్ లో అయినా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో అయినా సేమ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో రెండు పంపిస్తే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో కూడా రెండు ఉంటేనే నువ్వు పంపించాను అక్కడ డిక్లరేషన్ లో ఒకటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసావు నువ్వు ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ పంపిస్తే అది తీసుకుంటారా నో ఇట్ మస్ట్ నాట్ డిఫర్ ఇన్ ద కాలింగ్ అండ్ డిక్లరేషన్ and same number of functions added we must pass the same number of functions as it declared in the function declaration okay same number of functions ni manam etlaithe declare chestamo alane manam pampinchali and next is the function definition what it consists it consists the actual statements which are to be executed asal em cheyala function ikkada call chesina manam call chestam ani cheptunnam call chesina kuda adu em cheyali okay those actual statements are defined in the function definition okay evaithe execute put chep and two values 2 and 3 and pass chesa em cheyali vaatni add cheyali those are the actual statements that is defined in the function definition and it is the most important aspect to which control comes when the function is called epudaithe mana function call chestamo a control akkadiki move a function definition ki move out and always the only one value can be returned from the function only oka value ne function nunchi return avutundi okay this is the function aspects chudam inga idi ne etla define chestam different examples tho ne enu meeku specify chesta okay these are the you should and function declaration function call function definition these are the three aspects these are the syntaxes okay mana detail ga chudam function declaration ante chudandi em untadi return type function name and what are the arguments it is taking function call and the function ela call cheyali iku chudandi manalu evarnaina pilvali ante enti mana name tho pilustam ee function ku oka name undi aa function name tho pilvali argument list ante enti em values daniki pass cheyali 
ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో అది ఏం చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ బాడీ అండ్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ అండ్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ మస్ట్ బి సి ఇక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో అండ్ కాల్ చేసినప్పుడు అదే ఉండాలి డిక్లరేషన్ అని చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఓకే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇండివిజువల్ గా దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం దిస్ ఈస్ ద జనరల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ది డిక్లరింగ్ ద ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని చెప్తున్నాం కదా రిటర్న్ టై ఫంక్షన్ ని అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ ఓకే రిటర్న్ టైప్ అంటే ఎనీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కెన్ బి ద రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఫ్లోట్ డబుల్ ఓకే ఏదైనా అవ్వచ్చు లాంగ్ షార్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు క్యార్ ఆర్ స్టిక్ ఇఫ్ యూ రిటర్న్ టైప్ ని వాయిడ్ అని కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఇది ఏం రిటర్న్ చేయదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ యాజ్ ద వాయిడ్ మనం రిటర్న్ రిటర్న్ అనేది జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్ లో ఉంటది ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేస్తామో ఆ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ కి రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ని రిటర్న్ టైప్ అనే యూజ్ చేస్తాము దానికోసం రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ కి ఫంక్షన్ లో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ లాగా రాస్తామని చెప్తున్నాం కదా దట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ అంటున్నాను వాట్ ఈస్ దట్ ఏ ఈస్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ టైప్ అలా ఏ అని నేమ్ ఎలా అయితే ఇచ్చామో అట్లా ఫంక్షన్ కి కూడా నేమ్ ఈ నేమ్ ని యూజ్ చేసి మనం కాల్ చేస్తాం అండ్ వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్స్ ఇప్పుడు టూ నెంబర్స్ అన్నాను టూ ఇంటీజర్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఇంటి టైప్ అంటే ఇంటీజర్ పారామీటర్ అంటే ఏ ఇక్కడ టైప్ అంటే ఇంకొకటి ఇంటీజర్ పారామీటర్ అంటే బి అలా ఎన్ని టైప్ ఎన్ని పారామీటర్స్ ని అంటే వేరియబుల్స్ ని ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ దోస్ టు బి డిఫైన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చూడండి ఇది ఎక్కడ ఉంటది ఇట్ ఈస్ టు బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఓకే లైక్ ఎనీ వేరియబుల్ ఆర్ అరే ఫంక్షన్ మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ వేరియబుల్స్ ఎలా అరే అయితే ఎట్లయితే డిక్లేర్ చేస్తామో అలానే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ని కూడా మనము యూజ్ చేసే ముందు డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇది ఏమి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది కంపైలర్ కి అది నేమ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ రిటర్నింగ్ దట్ ఈస్ దట్ టెల్స్ టు ద కంపైలర్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది ఇది స్పెసిఫై చేస్తుంది అండ్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇస్ సెపరేట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అనే తర్వాత డిఫైన్ చేస్తాం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఓకే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైపింగ్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ ద ఫోర్ పార్ట్స్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ ని పారామీటర్ లిస్ట్ అండ్ టెర్మినేటింగ్ సెమీ కాల్ చూడండి రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ ని పారామీటర్స్ అండ్ సెమీ కాల్ సెమీ కాల్ అండ్ మీన్స్ టెర్మినేటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎండింగ్ హియర్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం కదా చూద్దాం ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఏం తీసుకుంటాము వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి వెన్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ డిక్లేర్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసినామో అండ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ విత్ సమ్ రిజల్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ఆస్పెక్ట్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనం ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసినాము అది ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఆ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ అయినాక ఏం రిజల్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో దట్ ఈస్ టు బి స్పెసిఫైడ్ బై ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ that is to be specified by the return type and that is the that is by the return statement added at the end of the function body function body lo return statement to be specified ya em return chestadi at the end ee particular task ni perform cheyamani rasamani aa function em return chestadi ane return type to specify chestha okay and return type specifies the type of value ye value ni adu return chestadi integer a float a char a double a okay which returns return types returns the uh, return to the program which is which called the function ekkadaithe call chestamo akkadiki return chestadi a output adi edaina avoch edaina ee chudandi what are these these are the primary types okay ekkadikeithe call chestamo adi adantha calculation complete ayinaka a result ni manam return cheyadaniki return type ni specify chesa 
ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో అక్కడికి ఫంక్షన్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎనీ అండ్ ఐడెంటిఫైయర్ విచ్ స్పెసిఫైస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ద వ్యాలిడ్ సి ఐడెంటిఫైయర్ సో మనం టోకెన్స్ లో చెప్పుకున్న ఐడెంటిఫైయర్ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ ఫంక్షన్ నేమ్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ పారామీటర్ లిస్ట్ విచ్ రిక్లేస్ ద టైప్ ఆఫ్ టైప్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దట్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ టైప్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే అది కాల్ చేసినప్పుడు ఏం స్పెసిఫై చేస్తామనేది పారామీటర్ లిస్ట్ లో స్పెసిఫై చేస్తారు రెండు ఇంటీజర్స్ రెండు ఫ్లోట్ రెండు క్యారెక్టర్స్ ఓకే అట్లా అలాంటివన్నీ పారామీటర్ లిస్ట్ లో స్పెసిఫై అండ్ ది పారామీటర్స్ ఇన్ ద పారామీటర్ లిస్ట్ రిసీవ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాల్యూస్ అండ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఇక్కడ మనం ఏ ఏమి ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో స్పెసిఫై చేస్తాం అండ్ వాటిలో ఒక వాల్యూస్ ని ఎప్పుడు యాక్సెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటది వెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ పారామీటర్ లిస్ట్ ఏమంటామంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ వెన్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ దోస్ ఆర్ కాల్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్ వెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఏ టైప్ అని డిఫైన్ చేస్తాం అది ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఏ వాల్యూస్ ని అయితే పంపిస్తావో అవి యాక్చువల్ వాల్యూస్ వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం అనమాట సో మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ డిక్లేరేషన్ లో యూజ్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటాం నాన్న ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం మనం ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సెమీ కాల్ అని ఉంటుంది డిఫైన్ చేసినప్పుడు చూడండి సింటాక్స్ చూడండి ఎలా ఉందో రిటర్న్ టై ఫంక్షన్ ని అండ్ పారామీటర్ లిస్ట్ అండ్ సెమీ కాల్ అని ఉంది డిక్లరేషన్ లో బట్ ఇక్కడే ఉంది బాడీ అంటే ఇప్పుడు ఇది కాల్ చేసింది ఇక్కడ మనం ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఏనా ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం ఓకే అండ్ హీ దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈ పారామీటర్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ హెడర్ అండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ విత్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బేసెస్ ఈస్ కాల్ ద ఫంక్షన్ బాడీ యాక్చువల్ గా వెనస్డే ఇవాళ మనకి ల్యాబ్ కదమ్మా మనదే కదా నెక్స్ట్ అవర్ కూడా డిక్లరేషన్స్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చెయ్యాలి అనేది టాస్క్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తారు అండ్ ద బాడీ ఈజ్ ఎన్క్లోడ్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ కర్లీ బ్రేసెస్ లో స్పెసిఫై చేస్తారు ఇట్ కన్సిస్ త్రీ పార్ట్స్ డిక్లరేషన్ వాటి లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం మన ఫంక్షన్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇఫ్ యూ నీడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ద వేరియబుల్స్ దెన్ దోస్ టు బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ ఈ బ్రేసెస్ పద్ధతి డిక్లేర్ చేసి స్పెసిఫై చేయాలి ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ టు పెర్ఫార్మ్ ద టాస్క్ ఇన్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఈ ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అవి ఏం పెర్ఫార్మ్ చేయాలి ఇక్కడ నువ్వు రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేసినావు ఏ అండ్ బి ఆ ఏ బిని యాడ్ చేయాలి అక్కడ అది ఎక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి ఏ ప్లస్ బి అని దోస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఏ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఓకే మీకు ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేసినాక ఏ ప్లస్ బి రిజల్ట్ ఏం వస్తుంది దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి దట్ టు బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ బాడీ Okay, which is written to the calling statement. Return and a statement in which is called. And always the return is, returns the single value. Okay, return chayyad do one kuna pro function yoka return type ni void and specify jayad. Apu the return statement is dial jana ausram do. Ika the return type any data type ahi te maata de, you have to specify the return statement and the end of the board. ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఓకే దాన్నే ఫంక్షన్ కాల్ అంట ఫంక్షన్ కాల్ అంటే కాలింగ్ ద ఫెన్షన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైతే అవసరమో అప్పుడు మనం దాన్ని కాల్ చేస్తాం వెన్ ఎవర్ వి కాల్ ఏ ఫంక్షన్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ అండ్ ఆపరేషన్ ఫర్ విచ్ ఇట్ వాస్ డిజైన్ ఎందుకు ఎప్పుడైతే కాల్ చే
ఆ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు పెర్ఫామ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తాం అప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తారు అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆప్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు లేకుంటే విత్ ఇన్ ద ప్రింట్ ఎప్ లో కానీ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తూ కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఫంక్షన్ అప్పుడు అక్కడికి కంట్రోల్ అవుతుంది అక్కడ కంట్రోల్ మూవ్ అవుతుంది ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఫంక్షన్ ని అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి అండ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మల్టీప్లై అనేది నా ఫంక్షన్ ని ఐ ఆమ్ పాసింగ్ ఐ అండ్ జి దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ ఓకే నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ యాక్చువల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూడండి ఇది మనకి మనం సింపుల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ బాడీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను డిఫైన్ చేసిన మాట ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ క్లోజ్ ప్లేస్ ఉంటాయి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ రాలేదు డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఆప్షనల్ అండ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ మన ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేశాను చేయంగానే ఏమైతే అది కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు దాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంది అక్కడికి కాల్ చేసినాం కాల్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఉంది ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది లాస్ట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఏమైతే ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఇదేంటి ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది స్పెసిఫై చేసే జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మల్టీప్లైయింగ్ టూ నెంబర్స్ చూడండి మల్టీప్లై చేయడానికి నేను టూ నెంబర్స్ ని మల్టీప్లై చేసేది రాసాను ఇక్కడ మనం నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎస్టీడీఐ ఎందుకు రాస్తాం మనం యూజ్ చేస్తున్న డిక్లరేషన్స్ ప్రింట్ అప్ స్కానర్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం హియర్ ఐ ఆమ్ డిక్లైయింగ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ ద ఇంట్ నేమ్ ఇస్ ద మల్టీప్లై అండ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద టూ ఇంటీజర్స్ ఇంట్ ఏ అండ్ ఇంట్ బి ఇక్కడ ఏ బి అని స్పెసిఫై చేయకుండా జస్ట్ ఇంట్ అండ్ డిక్లేర్ దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే నేను ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను అది రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ ని దాని పేరు మల్టీప్లై అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద టూ ఇంటీజర్స్ అని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం కంపైలర్ ఇక్కడ మన యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యి నాకు ఇక్కడ అవసరం ఐ జే అండ్ రిజల్ట్ ఐ డిక్లేర్ దీస్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్ ప్రింట్ అప్ ప్లీజ్ ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు మల్టీప్లై అని నేను డిస్ప్లే చేయమని రా ఈ ప్రింట్ అప్ లో మనం ఎలా రాస్తే అలా లేబుల్ డిస్ప్లే అవుతాయి టూ ఇంటీజర్స్ ని ఎంటర్ చేయమంటున్నాను కాబట్టి వన్ ఇంటీజర్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ వాల్యూ ఇన్ టు ద ఐ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఇన్ టు ద జి సో పర్సెంటేజ్ ఈ పర్సెంటేజ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి రిజల్ట్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఆఫ్టర్ మల్టీప్లై ఇన్ ద ఐ అండ్ జి ఐ జైల్ అని మల్టీప్లై చేసిన వచ్చిన రిజల్ట్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నేను రిజల్ట్ ని అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను సో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మల్టీప్లై ఐ కామా జే దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కాల్ మల్టీప్లై ఏంటి ఫంక్షన్ కాల్ ఏంటి ఏవైతే ఐ జే వాల్యూస్ ఇచ్చానో వాటిని మల్టీప్లై చెయ్యి అని చెప్తున్నాం దెన్ ఫంక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ సారీ వేర్ ఇస్ దిస్ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ రాసాను ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడికి వచ్చింది ఎట్లా ఉండాలి ఇది డిక్లరేషన్ లో ఏమైనా రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఉండాలి ఒక ఇంటీజర్ ఉంది నేమ్ ఏంటి మల్టీప్లై మల్టీప్లై టూ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి ఇక్కడ టూ ఇంటీజర్స్ వాట్ ఆర్ వాట్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఇది ఏం పెర్ఫార్మ్ చేయాలి జస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ రాసాను రిటర్న్ ఏ ఇంటూ బి ఏ అయితే ఏ వాల్యూ కోసం బి వాల్యూ కోసం ఏదైతే పాస్ చేసినామో ఐ వాల్యూ నేమో ఏ కస్ అయిన అవుతుంది జే వాల్యూ నేమో బి కస్ అయిన అవుతుంది ఆ రెండింటిని మల్టీప్లై చేసి రిటర్న్ చేయాలి ఎక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది ఇట్ రిటర్న్ ద కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ కాల్ చేసిన ఇక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది సో రిజల్ట్ హోల్డ్స్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐ అండ్ జి అండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఎందులో ఉంది మల్టిప్లై చేసిన రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంది సో అది ఇంటీజర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటీజర్ వస్తుంది కదా ఇది ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేసింది అది ఇక్కడ చూడండి ఇంటీజర్
मन फंक्षन काल मन फंक्षन काल पास वाटा ना आर्ग्युमें कदा इप्ड नैन ई काम जे अं मल्टे प्रीवियो दीज आर दर्ग्युमें वाटा मन फार्मल पैरामीटर These are declared by defining the function. एक आ declared जैसे ना मारा मुझे define जैसे ना कोई। ये भी मारा मारा पास side में नहीं रही two methods होते हैं। With arguments, without arguments. With arguments आने के लिए declared and defined with parameter list. Declared जैसे ना वाटने define जैसे ना parameter list लो। Without arguments आने के parameters अखले अखर ले रहा सर। इतना छोटा नहीं। Example छोटा नहीं करे। Values for parameter passed during the call. मन पैराटर पास वालूस मन पास वित् आर्ग्युमेंट फर् एग्जापल चूँ इंट रिटर्न टाइप सेम आफ दंक्षन इंट एक्स वै इन मैं डिशन एपड़ी फंक्षन का मीन हिर् फंशन नेम तो यू हाव टू पास टू वालू टेन काम ट्वेंटी कदा मन पास इप चूँ वितउट आर्ग्युमेंट जस्ट ई वाट डिस्प्ले स मेसेज जस्ट एद मेसेज डिस्प्ले आर्ग्युमेंट अवसर लेम जस्ट डिस्प्ले नो वालू पास ड्यूरिंग द फंशन का दिस्ज अ फंशन का वालू पास नो बिकाज इट नाट डिक्लेर्ड वालू पास सो वित् आर्ग्युमेंट अंड वितउट आर्ग्युमेंट इला Okay, it is possible to have a function with parameters but no return type. Arguments pass a yachu, but return type compulsory undals na usram le. Okay, bega e ante manam return type specify chaye kuna the function can displays the results. Return type le kuna directly ga manam function lo ne define a yachu ne yatta ga gudra aichu. पारामीटर्स पास कंपलसरी रिटर्न टाइप उपल चूस्टेजी अर्थम दिस्ज द जनरल सिंटाक्स चूँ एट मैं मल्टे अने फंशन मल्टे रे नंबर मल्टे इकर्स इंट रिटर्न दीम मल्टे टू इंटीजर्स ऐक्स इधन डिस्प्ले चेमी प्रोवैडिंग आर्ग्युमेंट वै कॉलिंग दंशन काल प्रोवैडेसम बी जे अने इंटीजर बी को मन प्रोवैड ओके प्रोवैड जनरल आफ दि पास दर्ग्युमेंट अं रिटर्न द वालू मन फंशन डिफैन आर्ग्युमेंट तो रिटर्न टाइप तो डिफैन रिटर्न रिटर्न दट टू बी दिटर्न स्टेट दट टू बी स्पेसीफाइड बै यूजिंग द रिटर्न स्टेट रिटर्न स्टेट यूज मन स्पेसीफाई मैं ए फंशन मे आर् मे नाट रिटर्न द रिजल्ट रिटर्न चयु रिटर्न चयु चयु ओके बट इफ इट डी मस्ट यूज द रिटर्न स्टेट ओके रिटर्न इलाइन You have to specify the return statement, and that is the last statement of the function body. And that is pure undal na na last statement. In the book, okay, well, then tarvata no way mana statements na sa van ko return tarvata. It won't be executed. I have executed that one. And the data type return, uh, data type of the return statement and the फंक्षन डिशन रिटर्न टाइप मस्ट बी दें अटे रिटर्न वालू आईना इक ऐक्स इक रिटर्न इंटीजर अच्छे रिटर्न इंटीजर अक इंटीजर्स इक वेरे वालूस वाल्यू रिटर्न ईजी चीज करे नो इट डिस्प्ले द कंपैलेशन एर रिटर्न स्टेट विच इज दफ दि फंशन एग्जिक्यूशन अटे रिटर्न अंटे रिटर्न रिटर्न अंटे एंड एंडी दिन लास्ट स्टेट रिटर्न अन गए काल मल अभी रिटर्न इक मन मल्टे अन गो मल्ल रिटर्न अने अदे स्टेट राशा मल्ल की वालू ने रिटर्न ओके दिस्ज द अनदर एग्जापल ना 
స్టూడెంట్ ఏముంది యాడింగ్ ద టూ నెంబర్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో ఏం చేస్తున్నాం ఇంటీజర్స్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ దాడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ యాడ్ అండ్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం సో అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ ద ఇంటీజర్ ఇట్ టేక్స్ టూ ఇంటీజర్ చూడండి ఆ ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఏబీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఏబీ అనే యూజ్ చేస్తాం ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈ ఏబీస్ వేరు ఈ ఏ దీస్ ఆర్ ద లోకల్ టు దిస్ మెయిన్ అండ్ దీస్ ఏబీస్ ఆర్ లోకల్ టు దిస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు మీకు ఈజీగా ఇది అర్థం అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఓకే ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇక్కడ సి ఇస్ ద అనదర్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది యాడింగ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ రెండు నెంబర్స్ ని నేను పాస్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెన్ అండ్ ట్వంటీ వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాను పాస్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క టెన్ అండ్ ట్వంటీ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిటర్న్ కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను సి అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో ఫంక్షన్ కాల్ చేసేసాను అండ్ దట్ ఈస్ టు బి అసైన్ ఇన్ టు ద వేరియబుల్ దేన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ ని సో హోల్డ్ చేయడానికి కూడా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఉండాలి ప్రింట్ అప్ అడిషన్ ఎక్కడ ఉంది అడిషన్ సి లో హోల్డ్ చేసింది కాబట్టి సి ఇట్ ఈస్ టూ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ యాడ్ టెన్ కామా ట్వంటీ అన్నామో కంట్రోల్ పాస్ గో టు హియర్ ఫంక్షన్ బాడీ లోకి మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ టెన్ ఈస్ అసైన్ ఇన్ టు ద ఏ ట్వంటీ ఈస్ అసైన్ ఇన్ టు ద బి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం సి What is that C, C, A, and C lo came just to know, passes na values, A and B ke te, A vayte values ho chayyo, R and B ki add just to know. Add just to know, that means C ka sign just to know. And the uh, store and a result you to see ni return just to know. Where can you return just to know? It can get return just to know. It is a return state. And it's C lo ke store out. Then it is a return state. Okay? 10, 20 and passes na ngao te, addition of 10 plus 20 is 30. the output is displayed output statement is okay print statement addition 10 plus 20 a minus 30 so 30 is displayed okay kila display okay this is about the example of the function okay next in the next class we will learn about the how to call the functions in different ways okay different ways lo mana